Deutsch oder Englisch? Äh, das ganz wie du möchtest. Ganz ja. wie du möchtest. Geht beides. So, wir sind bereit. Dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel unserer Niners gegen die Kreisheim Merlins. Endstand 73 zu 85. Ein hart umkämpftes Match, in dem sich am Ende der Tabellenfünfte der Easy Credit Basketball Bundesliga, die Chrysler Merlins, hier durchgesetzt haben. Wir begrüßen beide Coaches, Thomas Isalo, Head Coach der Chrysler Merlins und natürlich auch Rodrigo Passore, unseren Cheftrainer. Und möchten als erstes gern das Statement des Gästetrainers hören. Thomas, ich hatte es gesagt, hart umkämpftes Match. Am Ende deine Mannschaft, der sicherlich auch verdiente Sieger. Wie hast du die Partie erlebt und was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Ja, erstmals muss ich, muss ich sagen, ich habe großen Respekt für Rodrigo und, und Chemnitz als eine Organisation, äh, die, die ein bisschen äh, war unglücklich mit der mit die Corona-Quarantäne äh, und so. Aber ich habe ich hab gedacht vor der Saison, dass die ein echter Playoff-Konkurrent sind und äh, man sieht, dass das äh, Chemnitz sehr gut Basketball spielt und darum bin ich auch sehr zufrieden mit, mit unserem, unserem Sieg heute, weil, weil es war, wie, wie gesagt, ein sehr hart gekämpftes Spiel. Wir haben es äh, mit unserer Verteidigung gewonnen. Im ersten Viertel haben wir 27 Punkte äh, gegeben für, für Chemnitz. Das ist natürlich 4 zu 4. Äh, aber dann, nach diesem äh, schlechten ersten Viertel, haben wir für, für drei Vierten äh, Chemnitz unter 20 äh, verteidigt und äh, mit, mit 14, 13 und 19 Punkten. Und das das, das äh, spricht für die, für die Intensität, für die, für die äh, Arbeit, dass die, dass die Jungs an, an täglicher Basis äh, machen. Und, ich habe in der Kabine gesagt, dass wir haben das Spiel nicht heute gewonnen haben. Wir haben es in die, in die Training am äh, heute ist Mittwoch, ja? Ja. <lacht> am, am äh, Montag und Dienstag gewonnen, weil wir hatten eine äh, ganz schlechte letzte Woche mit viel, viel Chaos, äh, Chaos und, und zu, zu viele Sachen. Und wir waren, waren richtig fokussiert oder, oder äh, hatten nicht die, die Energie. Richtige Energie und, und es, es ist ein super Gefühl, dass wir sind, äh, zurück an den richtigen Weg Vielen, vielen Dank, Thomas. Ja. Das Statement. Rodrigo, auch an dich die Frage. Wie hast du die Partie gesehen, deine Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Start? Super erstes Viertel. Trotz, dass du auch heute wieder einige Personalprobleme oder die Mannschaft einige Personalprobleme überwinden musste, Niklas Hüger noch kurzfristig ausgefallen, am Ende dann doch der Sieg für Kreisheim. Woran lag es aus deiner Meinung und wie hat dir das Spiel deiner Mannschaft gefallen? We started the game very well against a very, very good Kreisheim team. Yeah, a, lot of, a lot of respect and compliments to Thomas for not only what he's been doing this season, what he's done last season. This is a club that we look, we look up to them, the way they came out, out of the pro up. A difficult season, first season in BBL, but then uh, through hard work and, and a great coaching staff, they that at the top of the BBL, um, that doesn't come as a surprise to me. But I was very happy the way we started the game. Um, ball movement, intense in the defense, we forced Kralsam to, I think it was about six turnovers. Um, even though we gave up some open shots from the perimeter, they were not hurting us from there. Um, some offensive rebounds were hurting us, second chances, but we went into into the locker rooms with a three-point differential. They came out in the second half with a whole different intensity. Not only they kept getting second chances, they started making threes. I think it was seven out of eleven only in the second half. Um, I felt like the game was was close at the end. Um, 12 points difference probably didn't, doesn't reflect uh, the way the game went, but uh, happy with the guys, how they fought. Um, we need to keep making step forwards, keep improving. Monday we have a very good chance against another very good team like Hamburg, um, and hopefully we can get a win. 
Vielen, vielen Dank, Rodrigo und Thomas. Eine kleine Frage, sei mir noch gestattet. Du wirst nach fünf sehr erfolgreichen Jahren in Kreisheim dann jetzt nach der Saison Kreisheim sozusagen verlassen. Eine Frage bloß, bleibst du dem Basketballsport erhalten oder legst du ein Sabbatical hier ein? Okay, ich habe nicht komplett verstanden die Frage. <lacht> ähm, äh, Vielleicht auf Englisch. <lacht> Uh, will, you, will you continue uh, working uh, for basketball team next season, or are you going to have a sabbatical year? Uh, keine Ahnung. Ich habe <laughs> hab keinen Vertrag für nächste Saison. Uh, diese Saison uh, ist, ist natürlich, wir haben etwas historisch gemacht und, und wir, wir sind noch voll fokussiert an, an uh, Endsport und wir haben noch fünf Spiele in der regulären Saison und dann hoffentlich äh, mehr als drei Playoff-Spiele gegen einen, einen starken Gegner, das können wir schon sagen. Und, und wir sind äh, natürlich hoch motiviert, stark zu äh, Saison finishen. Äh, und was passiert nach der Saison, das, das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, aber aber hoffentlich arbeite ich noch im Basketball und in der Zeit. <lacht> Dann möchte ich mich bei beiden Coaches bedanken. Schon Montag geht es hier, wir haben Messe Chemnitz weiter. Das Heimspiel gegen die Hamburg Towers steht an, der alte Rivale, der nächste alte Rivale aus zweitiger Zeit. Das Hinspiel ging an den Niners, wie wir zwar im Rückspiel ausgehen. Und den Kreisheimern wünschen wir schon mal viel Spaß in den Playoffs. Ich denke, der eine oder andere Daumen aus Chemnitz ist gedrückt. Vielen, vielen Dank. Ciao, macht's gut. <lacht>